ഹായ് ആൾ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു തോമാണ ഫിസിക്സ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്ലസ് ടു ഫിസിക്സിലെ റിവിഷൻ ക്ലാസ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മുടെ നോർമൽ പോർഷൻസ് കുറച്ചും കൂടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനുണ്ട് അത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മളോട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേരും ചോദിച്ചൊരു കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡെറിവേഷൻസ് അതായത് നമ്മുടെ പ്ലസ് ടു ഫിസിക്സിലെ എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡെറിവേഷൻസ് മാത്രമായിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സോ നമ്മൾ ഈ ഒരു സീരീസിൽ നമ്മൾ ഒരു വീഡിയോ സീരീസാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരുപാട് വീഡിയോസ് ഉണ്ടാവും ഓരോ വീഡിയോസിലും നമ്മുടെ എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡെറിവേഷൻസ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അതായത് ഒരു വീഡിയോയിൽ ഒരു ഡെറിവേഷൻ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അതായത് ഒരു മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ ഒരു ഡെറിവേഷൻ ചോദിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ നാല് മാർക്കിൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ ചോദിച്ചാൽ ആ നാല് മാർക്കും കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതണം അതായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓരോ വീഡിയോസിനും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഡെറിവേഷൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നാമത്തെ വീഡിയോ ആണ് ഓർക്ക ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ നമുക്ക് ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് കിട്ടാനോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഒന്നിനും വേണ്ടിയിട്ടല്ല ജസ്റ്റ് എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂയിൽ എന്താണ് നമ്മൾ എക്സാമിന് ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാൽ എഴുതേണ്ടത് അതാണ് നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ തന്നെ ആദ്യം വരുന്ന ഒരു ഡെറിവേഷനാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഡ്യൂ ടു ആൻ ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോൾ കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റിയുടെ ഇക്വേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നുള്ള കാര്യം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഡ്യൂ ടു ആൻ ഇലക്ട്രിക് ടൈപ്പോൾ അവിടെയും രണ്ട് കേസസ് ആണ് പഠിക്കാനായിട്ട് ഒന്ന് ആക്സിയൽ ലൈനിലെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇന്റൻസിറ്റി എങ്ങനെയാണ് ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് ഇക്വിറ്റോറിയൽ ലൈനിലെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇന്റൻസിറ്റി എങ്ങനെയാണ് ഡിറൈവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ രണ്ട് ടോപ്പിക്സ് ആണ് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് പഠിക്കാനുള്ളത് രണ്ടുകൂടെ ഒരുമിച്ച് ചോദിക്കില്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡെറിവേഷൻ ആയിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത് ചോദിച്ചാൽ എന്താണ് എക്സാമിന് എഴുതേണ്ടത് അതാണ് നമ്മൾ പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേഷനിലേക്ക് വരാം ആക്സിയൽ ലൈനിലെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇന്റൻസിറ്റി എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂയിൽ മാത്രം പറയുന്ന കാര്യമാണ് ആക്സിയൽ ലൈനിലെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇന്റൻസിറ്റി എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് സിമ്പിൾ മൂന്ന് മാർക്കിന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യമേ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ടൈപ്പോളിനെ എടുക്കും ഇത് പ്ലസ് ക്യൂ ചാർജ് ആണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ക്യൂ ചാർജ് ആണ് ഇതാണ് ഇലക്ട്രിക് ടൈപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ടു ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജ് സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ എ സ്മോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ വിളിക്കാം ഇലക്ട്രിക് ടൈപ്പോൾ എന്ന് വിളിക്കാം ഇനി ഈ രണ്ട് ചാർജുകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എ ആണ് ടു എ ആണ് സോറി ടു എ ആണ് സോ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എ എന്നെടുക്കാം ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എ എന്നെടുക്കാം ഇത് അതിൻ്റെ സെൻ്റർ ആണ് നമ്മളിനി കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഡൈപ്പോളിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് ഒരു എക്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് അകലത്തിൽ ഡൈപ്പോളിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് സോറി ആർ ഡിസ്റ്റൻസ് അകലത്തിലെ ഒരു പോയിന്റ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യാണ് പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ഈ പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റിയാണ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ സോ ഫിഗർ ഇതാ പരിപാടി കഴിഞ്ഞു ഇനി നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക പ്ലസ് ക്യു ചാർജും ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും മൈനസ് ക്യൂ ചാർജും ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ ഡയറക്ഷൻ നമുക്കറിയാം പ്ലസ് ക്യൂ ചാർജ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എവേ ഫ്രം ദ ചാർജും മൈനസ് ക്യൂ ചാർജ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫീൽഡ് ടുവേഴ്സ് ദ ചാർജും ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാവുന്നതാണ് സോ ഈ പ്ലസ് ക്യു ചാർജ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇങ്ങോട്ടേക്കാണ് സോ ദിസ് ഈസ് ഇ പ്ലസ് ഇ പ്ലസ് മൈനസ് ക്യൂ ചാർജ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടുവേഴ്സ് ചാർജ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ദാ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഇ മൈനസ് ഓക്കെ ആണേ ഫിഗർ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ വരയ്ക്കുക അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും അല്ലാണ്ട് ഇത് കാണാതെ പഠിച്ചു വെക്കരുത് ഫിഗർ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന പോലെ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് വരയ്ക്കാം അപ്പൊ രണ്ട് ഡയറക്ഷൻ കിട്ടി അങ്ങോട്ടേക്ക് ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഡയറക്ഷൻ ഇവിടെ ഒരു ഡയറക്ഷൻ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുക ഡൈപ്പോൾ മൊമെന്റിന്റെ ഡയറക്ഷൻ നമുക്കറിയാം ഡൈപ്പോൾ മൊമെന്റി
ഇതേപോലെ ഇ മൈനസിന്റെ വാല്യൂ പറഞ്ഞേ ഇ മൈനസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സിലോൺ സീറോ ചാർജ് എത്രയാണ് ക്യു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡിസ്റ്റൻസ് സെന്റർ മുതൽ ഇവിടെ വരെ സോറി ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടെ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് സെന്റർ മുതൽ ഇവിടെ വരെ എത്രയാണ് ആറാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ വരെ എത്രയാണ് എ ആണ് അപ്പൊ ഈ ബാലൻസ് ഡിസ്റ്റൻസ് എത്ര ആയിരിക്കും ഇവിടെ സോറി ആർ മൈനസ് ആണ് ആർ ആണ് എക്സ് അല്ല ആർ ആണ് ആൻഡ് റിയലി സോറി ആർ ഓക്കെ ആർ മൈനസ് എ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇൻ ടു ഡയറക്ഷൻ വേണം അപ്പോഴേ അത് വെക്ടർ ആവത്തുള്ളൂ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങോട്ടേക്ക് ദ ഇങ്ങോട്ടേക്കാണ് ഇ മൈനസ് ഇങ്ങോട്ടാണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് സോറി ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റിൻ്റെ അതേ ഡയറക്ഷൻ സോ ഇൻ ടു എന്ത് കൊടുക്കാം പി ക്യാപ്പ് കൊടുക്കാം ഇതാ ഇത്ര എഴുതാൻ അറിയാമോ പരിപാടി കഴിഞ്ഞു ഇതാ ഇത്ര എഴുതാൻ പഠിച്ചാൽ മതി ബാക്കി ഇനി വെറും കാൽക്കുലേഷൻ ആണ് ജസ്റ്റ് മാത്സ് ആണ് മാത്സിലെ ചുമ്മാ കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്ത് നമ്മുടെ ആൻസർ കിട്ടും അപ്പോൾ ഓർക്കേണ്ടത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം അതായത് പ്ലസ് ക്യൂ ചാർജ് എടുക്കുന്നു മൈനസ് ക്യൂ ചാർജ് സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ ഡിസ്റ്റൻസ് ടു എ അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് ആറ് ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഒരു പോയിന്റ് എടുക്കുന്നു പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ മൈനസ് ക്യൂ പിന്നെ പ്ലസ് ക്യൂ ചാർജ് ചെയ്യാൻ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മൈനസ് ക്യൂ ചാർജ് ചെയ്യാൻ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു രണ്ടിൻ്റെയും വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം ഡയറക്ഷൻ വ്യക്തിയിലൂടെ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എന്താ പി ക്യാപ്പിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എഴുതി പി ക്യാപ്പിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങോട്ടേക്കാണ് മൈനസ് ക്യൂ ടു പ്ലസ് ക്യൂ ആണ് സോ വെക്ടറാക്കി എഴുതാൻ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എഴുതാ ഡയറക്ഷൻ എഴുതാം മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സിലോൺ സീറോ ക്യൂ ചാർജ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആർ പ്ലസ് എ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇൻ ടു മൈനസ് പി ക്യാപ്പ് ആണ് ആ മൈനസ് ഞാൻ ആദ്യം കൊടുത്തു പി ക്യാസ് അതിന് അവസാനം എഴുതി ഈ മൈനസ് എഴുതുമ്പോഴും എന്താണ് സിമ്പിൾ മൈനസ് ക്യൂ ചാർജ് ആണ് ഉണ്ടാവുന്നത് വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സിലോൺ സീറോ ചാർജ് ക്യൂ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ മൈനസ് എ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇൻ ടു പി ക്യാപ്പ് ഇനി ഇവരെ ആഡ് ചെയ്താൽ ടോട്ടൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആയി ദാറ്റ് ഈസ് ടോട്ടൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ പ്ലസ് പ്ലസ് ഇ മൈനസ് ഇ പ്ലസ് പ്ലസ് ഇ മൈനസ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ പ്ലസിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് മൈനസ് വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സിലോൺ സീറോ ക്യു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ പ്ലസ് എ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ സോറി ആ ആർ പ്ലസ് എ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇൻ ടു പി ക്യാപ് പി ക്യാപ് പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സിലോൺ സീറോ ക്യു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ മൈനസ് എ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇൻ ടു പി ക്യാപ് രണ്ട് പേരെയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം കോമൺ ഉള്ള ആൾക്കാരെല്ലാം കോമൺ എടുക്കാം ആരൊക്കെയാണ് ക്യൂ ക്യൂവും കോമൺ ഉണ്ട് ക്യൂവും ക്യൂവും കോമൺ എടുത്തു ഫോർ ബൈ എഫ് സിലോൺ സീറോ കോമൺ ഉണ്ട് ഫോർ ബൈ എഫ് സിലോൺ സീറോ കോമൺ ഉണ്ട് ഇൻ ടു ഒരു പി ക്യാപ്പ് പി ക്യാപ്പ് കോമൺ ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് അവസാനം എഴുതാം സോ പി ക്യാപ്പിനെ ഞാൻ കോമൺ എടുത്തു ഇവിടെ ബാലൻസ് ഉള്ളത് മൈനസ് വൺ ബൈ ആർ പ്ലസ് ഏത് ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇവിടെ വൺ ബൈ ആർ മൈനസ് ഏത് ഹോൾ സ്ക്വയർ സോ തിരിച്ചെഴുതാം എങ്ങനെ വരും വൺ ബൈ ആർ മൈനസ് എ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ബൈ ആർ പ്ലസ് എ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എന്തും കൂടെ ഉണ്ട് പി ക്യാപ്പും കൂടെ ഉണ്ട് ഇൻറ്റു പി ക്യാപ്പ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ബാക്കി പരിപാടി ചെയ്യാം ബാക്കി കാര്യങ്ങളെ സോൾവ് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ ഒരു പേജിൽ നമ്മൾ തീർക്കും ഇത് മൂന്ന് മാർക്ക് വെറുതെ കിട്ടും നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിനെ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അല്ലേ സോ ഇ ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സിലോൺ സീറോ ഇൻ ടു ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് വൺ ഇൻ ടു ആർ പ്ലസ് എ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ സോ ആർ പ്ലസ് എ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ മൈനസ് നടുക്കത്തെ മൈനസ് അതുപോലെ ടു ഈ വൺ ഇൻ ടു ആർ മൈനസ് എ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ സോ എന്ത് വരും ആർ മൈനസ് എ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ദ ഇവരെ തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ഏതൊക്കെയാ ആർ മൈനസ് എ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇൻ ടു ആർ പ്ലസ് എ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ത് വരും ആർ മൈനസ് എ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇൻ ടു ആർ പ്ലസ് എ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇൻ ടു എന്തും കൂടെ ഉണ്ട് പി ക്യാപ്പും കൂടെ ഉണ്ട് മറക്കരുത് ഓക്കെ ഇനി എ പ്ലസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാം എ മൈനസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാ
അറിയാം എ മൈനസ് ബി ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് ബി എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ അപ്പൊ ആർ മൈനസ് എ ഇൻറ്റു ആർ പ്ലസ് എന്താണ് ആർ സ്ക്വയർ മൈനസ് എ സ്ക്വയർ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എന്തും കൂടെ വരും ഇവിടെ പി ക്യാപ്പും കൂടെ വരും ഇനി കോമൺ ഉള്ളതെല്ലാം കട്ട് ചെയ്യാം ആർ സ്ക്വയറും മൈനസ് ആർ സ്ക്വയറും കട്ട് ചെയ്യാം എ സ്ക്വയറും മൈനസ് എ സ്ക്വയറും കട്ട് ചെയ്യാം ബാക്കിയുള്ളത് ആരൊക്കെയാണ് ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു ബൈ ഫോർ പൈ എഫ് സി ലോൺ സീറോ ഇവിടെ ഒരു ടു എ ആർ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ടു എ ആർ ഉണ്ട് വേണേൽ ഫോർ എ ആർ എന്ന് എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ടു ഇൻറ്റു ടു എ ആർ എന്ന് എഴുതാം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ മൈനസ് എ സ്ക്വയർ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇവിടെ ഈ ടു എ ഇൻറ്റു ക്യു എന്ന് പറയുന്നത് ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് പി ആണ് സോ നമുക്കിതിനെ ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ പൈ എഫ് സിലോൺ സീറോ ഈ രണ്ട് അതുപോലെ എഴുതി ഈ ടു എ ഇൻറ്റു ക്യൂവിനെ ഞാൻ പി എന്ന് എഴുതി കാരണം പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു എ ക്യു ആണ് നമുക്കറിയാം എന്താണ് p is equal to 2ak നമുക്ക് അറിയാം ഡൈപ്പോൾ മൊമെന്റ് ഓക്കെ സോ ടു പി ഇൻറ്റു ഞാൻ രണ്ട് ബാലൻസ് ഒരു ആറുണ്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ മൈനസ് എ സ്ക്വയർ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ദിസ് ഈസ് ദ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓൺ ദി ആക്സിയൽ ലൈൻ ഇനി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കണ്ടീഷനോട് അപ്ലൈ ചെയ്യാം എന്താണ് ഈ ആർ ഈസ് വെരി വെരി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എ നമ്മുടെ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എയുമായി കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വളരെ വലുതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആരെ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യാം എ സ്ക്വയർ ക്യാൻ ബി നെഗ്ലക്റ്റഡ് എ സ്ക്വയറിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്ത് കളയാടി നെഗ്ലക്ട് ചെയ്ത് കളയാം കാരണം എ വളരെ ചെറുതാണ് അപ്പോൾ എ സ്ക്വയർ പിന്നെയും ചെറുതാവും അപ്പോൾ ദാ ഈ എ സ്ക്വയറിനെ അങ്ങ് നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ വരും ഇ ഈക്വൽ ടു അയ്യോ അയ്യോ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു കേട്ടോ ഇവിടെ ഒരു പി ക്യാപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നേ ദാ ഇവിടെ ഒരു പി ക്യാപ്പ് ഉണ്ട് ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ട് കാരണം വെക്ടറായിട്ട് നമ്മൾ എഴുതിയേക്കുന്നത് അപ്പോൾ വൺ ബൈ ഫോർ പൈ എഫ് സിലോൺ സീറോ ഇൻറ്റു സോറി ഫോർ പൈ എഫ് സിലോൺ സീറോ ഇൻറ്റു മുകളിൽ ആരാ ഉള്ളത് ടു പി ആർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ മൈനസ് എ സ്ക്വയർ എ സ്ക്വയറിനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആർ സ്ക്വയർ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ വരും എത്ര ആണ് ആർ റേസ് ടു ഫോർ ഇൻ ടു പി ക്യാബ് ദാ ഇതിനകത്തൊരു ആറും ഇതിനകത്തൊരു ആറും കൂടെ കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞാൽ ബാലൻസ് ഇ ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ പൈ എഫ് സിലോൺ സീറോ ടു പി ബൈ ആർ ക്യൂബ് ഇൻ ടു പി ക്യാബ് ദിസ് ഈസ് അവർ എക്സ്പ്രഷൻ കഴിഞ്ഞു മൂന്ന് മാർക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കും ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കാണാം ഞാൻ വീണ്ടും ഇത് പറഞ്ഞ് വെറുതെ ബോർഡാക്കുന്നില്ല മനസ്സിലാകാത്തവരുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും ഒന്നും കൂടെ എന്ത് ചെയ്യുക റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടു നോക്കുക റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടു ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യമുള്ളൂ ഒന്നുമില്ല സിമ്പിൾ ഡെർവേഷനാണ് അപ്പം ഇതാ ഇത് ഇത്ര എഴുതി വെച്ചാൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് കിട്ടും നീ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടേതായ ഭാഷയിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുക എങ്ങനെയാണ് എഴുതി വയ്ക്കുക എന്താണ് ഫിഗർ വരച്ചിട്ട് താവട്ട് എഴുതണം കൺസിഡർ എ ഡൈപ്പോൾ ഓഫ് ഡൈപ്പോൾ മൊമെന്റ് പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു എ ക്യു we have to determine electric field intensity at a point p on the axial line at a distance r from the center of the dipole എന്നും പറഞ്ഞ് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം എഴുതിയില്ലെങ്കിൽ മാർക്ക് തരും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അതായത് ഈ ബോഡി കിടക്കുന്ന ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എഴുതിയ ഇതിൻ്റെ മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കും ഉറപ്പാണ് അപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഡ്യൂ ടു ആൻ ഇലക്ട്രിക് ടൈപ്പോൾ ഓൺ ഇറ്റ്സ് ആക്സിയൽ ലൈൻ ഇനി ഒരു ഡെർവേഷൻ കൂടെ ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ രണ്ടിൽ ഏതും ഒന്നായിരിക്കും എക്സാമിന് ചോദിക്കുക ഏതാണ് ഇക്വിറ്റോറിയൽ ലൈനിൽ ഇക്വേഷൻ സോ നമ്മൾ ഇക്വിറ്റോറിയൽ ലൈനിൽ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഡെറിവ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം അത് ഇതീത് എളുപ്പമാണ് പക്ഷെ പടം വരയ്ക്കാനൊന്നും അറിഞ്ഞിരിക്കണം പടം വരയ്ക്കാൻ അറിയാമോ ആ ഇക്വേഷൻ സിമ്പിളായിട്ട് ഡെറിവ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു പാടുമില്ല അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വയ്ക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പഠിക്കാം അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓൺ ദി ആക്സിയൽ ലൈൻ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും സിമ്പിളാണ് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നമ്മൾ ഇതിന് വേണ്ടി ചിലവഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ചിലവഴിച്ചാൽ നമുക്ക് പഠിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിൾ പരിപാടിയാണ് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതിന് പഠിക്കാനുള്ളത് ഏതാണ് ഇക്